哈喽，大家好，我是正正，一直给大家讲点案件，我想你们也会容易看腻吧。那么今天咱们换个口味，讲几个上世纪比较残酷的实验，虽然不是发生在人体身上的，但是实验的做法真可谓是残忍至极。虽然最后都是为了医学突破，然而众所周知的是，医学的发展并不是一蹴而就的，而是需要通过大量的实验的支持。因此，只要这条探索之路不停，也注定会一直备受争议。就比如苏联科学家曾经进行过许多激进的实验，这些实验都实施在了人类。最好的朋友狗狗身上。那么先在这里声明一下，我们都要爱护动物，尊重每一个生命，它们都是人类的伙伴。同样想给大家在本片开始之前留一个疑问：为了人类的发展而利用动物做实验，真的可取吗？可以在弹幕中留下自己的观点。那么下面咱们开始本期视频。在二零一七年的时候，任小平教授和其他团队在哈尔滨医科大学成功将一具尸体的头与另外一具尸体的脊椎、血管以及神经接驳。所以，人类头颅移植手术一旦成功，那就意味着一个人可以得到永生，前提是需要有不断的健康躯体。那么，关于人体器官移植，我们就不得不提到一位著名的苏联科学家，他的名字叫做弗拉基米尔·德米霍夫，他也是器官移植方面的先驱。弗拉基米尔多次利用动物做开创性实验，震惊了全世界。在引起争议的同时，毫无疑问，这些实验。也为人体器官移植的发展起到了至关重要的作用，可以说是为了后人铺平的道路。在一九三七年的时候，弗拉基米尔创造了世界上第一个人造心脏，并将其成功的植入了狗的体内，术后存活了两个小时。后来，他一直致力于从事器官移植的研究，不断改进实验技术，存活率从几个小时稳步增加到了几周，甚至在一九五三年的时候，有一只接受心脏移植的狗在术后存活了整整七年。但是，弗拉基米尔的目标并不在于此，他的最终目的是在人类的临床。实践当中实施器官移植，在一九五四年的二月，弗拉基米尔无视了批评家的谴责，他想继续进行实验，看自己能否有所突破。这次他想把一只狗的头移植到另外一只完整的狗身上，双头狗的想法听着就有点异想天开。但是弗拉基米尔和助手进行了二十三次尝试，积累了大量的经验，直到一九五九年的第二十四次尝试，双头狗的实验消息才广泛流传开来，成为了社会的焦点。在这次手术中，弗拉基米尔选择了两个实验对象。一只是大的流浪德国牧羊犬，而另外一只是名叫沙夫卡的小狗。牧羊犬是主体，沙夫卡提供第二个头颅。沙夫卡从前腿以下开始被截肢，而牧羊犬的脖子上有一个相应的切口。沙夫卡的上半身将附着在那里，利用与宿主狗心脏的血管连接，固定住狗狗的脊椎骨。由于弗拉基米尔团队经验丰富，手术只用了三个半小时，双头狗就存活了下来。它们的视觉、听觉、嗅觉都很正常，可以彼此独立的进食、喝水和狗叫。不过，虽然沙夫卡被移植的头可以正常喝水。水，但它没有连接到牧羊犬的胃，所以喝下的任何东西都会通往外直流管，流到地板上面。最后，双头狗只存活了四天。弗拉基米尔称，如果脖子上的一条静脉没有意外损坏，双头狗至少可以存活二十九天。但是，即使双头狗存活了下来，这种移植实验仍然挑战着人类的道德底线，因为不像他在移植学领域的其他研究，并没有实际的应用。况且，为实验牺牲的狗狗并不在少数，所以产生了许多负面的影响。然而，这样的事情并不只有发生过一次。其实，早在一九三九年，另外一位苏联科学家谢尔盖·布鲁霍年科就进行了一系列的犬类实验，他还开发了自动注射器，这是世界上最早的心肺机器之一，类似于现代医学的 ECMO。这一发明刺激了心脏和肺脏，帮助它们运转，就像心脏在自发跳动一样。从视频当中看，其实还是有点瘆人的。然而，这台机器对于早期心脏瓣膜的手术很有帮助，但由于它实在太大太原始了，是一种由玻璃和橡胶管制成的奇怪装置。这种橡胶管会插入断头，允许血液跟氧气的混合物被注入其中。更重要的是，这个装置有明显的弊端，那就是它容易失效。这意味着血液会最终凝结并影响机器的运作。然而，虽然这个装置并不完美，但在当时是相当革命的。所以在犬类实验当中，谢尔盖便运用了这个自动注射器。在实验当中，他花了十分钟把狗身上的血抽干净，随后用这个自动注射器恢复了生命。然而，虽然听着似乎并没有双头狗实验来的残忍，但是狗狗并不幸运。实验当中，它们还被断了头。谢尔盖想尝试使用自动注射器维持狗头的生命，最后。实验很成功，在这个装置下，狗狗的头部对外部的刺激都做出了反应，比如。
动物用自己的生命为人类保驾护航，希望他们的牺牲都是值得的。那么，咱们回到开头那个问题：为了人类的发展，利用动物做实验真的可取吗？可能看完本期视频，大家会觉得科学家用狗狗做实验真的很残忍。其实我也这么觉得。但如果视频里面的科学家用的都是小白鼠，可能大家的感觉又会不一样。同样是动物，像狗狗、猫猫这些和人类走得很近的动物，多多少少都会给我们一种将心比心的感觉。但早期的科学家，他们的科学实验除了小白鼠和狗，还会用到许多其他的动物，例如猪。猴子和兔子。那么，为了人类今后的发展，我觉得有时候还是不得不牺牲这些自然界的生物的。毕竟，人类是历史上最高文明的物种，只有人类持续发展，才能打造出更良好的社会环境。那么，在这里顺便给大家科普一下，常见的实验用犬的品种是比格犬，就是史努比的原型，因为它们的内脏器官和人类是比较相似的，性格又很温顺，容易操控。那实验后的比格犬都去哪里了呢？其实，现在有许多爱心人士收养这些实验用犬，也许这就是他们最好的归宿了吧。那好了，本。本期视频到这里就结束了。看到这里，小伙伴们心中可能会五味杂陈，所以我们每个人在享受现代医学带来的福利的同时，也要更加爱护身边的小动物，因为他们的同伴在我们看不见的地方为人类的发展付出了巨大的贡献。还是那句话，可以不爱，但请不要伤害。那如果你们觉得本期视频做得还不错的话，那也别忘了点赞、收藏、加关注。我是正正，那咱们下个视频再见吧。